மூலமா அதில் உள்ள அந்த கசப்பு தன்மை ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் இல்லையா அது ஃபுல்லாக போயிடும் இந்த மாதிரி தான் நான் சொன்னது ஷேக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்படி பண்ணுறது மூலமாக கசப்பு போயிடும் அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இன்னும் இப்போது கோவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இந்த பொரியலுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுறேன் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு இயற்கையாகவே சுவை கூட்டி கொடுக்குற தன்மையும் கசப்பை நீக்கிற தன்மையும் இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து கோவக்காய் பொரியலுக்கு தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் கேரளாவிலலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே தேங்காய் தேங்காய் அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சுவையானது அதனால் இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது சூடானதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுத்த பருப்பு சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் சீரகம் வந்து இந்த பொரியலுக்கு தனி சுவை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயமும் கருவேப்பிள்ளையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த பொரியல் ருசியாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு மூணுலேருந்து நாலு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் நான் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இந்த டைமில் நான் கோவக்காயை எடுத்துக்கலாம் இந்த கோவக்காயை நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த உப்பில் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா அது எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணி ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த கோவக்காயை தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கோவக்காய் பொரியலுக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்க தேவையில்லை ஆல்ரெடி அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் நல்லா வெந்துடும் தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா கூட்டு மாதிரி ஆகிடும் அது இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் த சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி குளி கரண்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொரியலுக்கு ஃப்ளாட்டான கரண்டி யூஸ் பண்ணும்போது அந்தளவு கோவக்காய் வந்து மிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் கோவக்காய்ன்றது அதோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டு ஸோ அதனால தான் இது வந்து வேகத்துக்கு லேட் ஆகுது இந்த மாதிரி மூடி போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம குக் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எழுபது சதவீதம் கோவக்காய் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் பொடி சேர்த்தோம்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பொரியலுக்கு தனி மிளகாய் தூளும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இது தான் பிளாக் கலர் வரணும் இந்த டைமில் நான் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் ஆப்ஷனல் தான் பட் தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 சுவையாக இருக்கும் கோவக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போது ஸ்டவ்லேருந்து நான் கோவக்காய் இறக்கி இந்த மாதிரி பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கப்புறமா கார்னிஷிங்காக நான் இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி இலை தூவிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கொத்தமல்லி இலையை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி கூட தூவிக்கலாம் சுத்தமாக கொஞ்சம் கூட கசப்பே இல்லைங்க ப்ராமிஸாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த கோவக்காய் இந்த கோவக்காய் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ பாடி ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க கோவக்காயை அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த கோவக்காய் பொரியலை கட்டாயம் செய்து கொடுங்க வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி மற்றும் குடல் பொண்களை வந்து அழிக்கிற சக்தி இதுக்கு இருக்குது சுகர் லெவலை நல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இந்த கோவக்காய் பொரியலை இன்றைக்கே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
இந்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சேண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ